தண்ணீரில் மிக வேகமாக செல்லும் பத்து விலங்குகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் நம்முடைய உலகில் நீரிலும் நிறத்திலும் பல்வேறு உயிரினங்கள் வசிக்கின்றன நீர்வாழ் உயிரினங்கள் தண்ணீரில் உள்ள பிராணவாயுவையும் நிலத்தில் உள்ள உயிரினங்கள் காற்றில் உள்ள பிராணவாயுவையும் கொண்டு உயிர் வாழ்கிறது இவைகளின் அளவுகள் செல்லும் வேகம் மற்றும் குணாதிசயங்கள் மாறுபடுகின்றன அப்படி நீரில் மிக வேகமாக செல்லும் பத்து உயிரினங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் பத்தாவது இடத்தில் இருப்பது பைலட் திமிங்கலம் பைலட் திமிங்கலங்களின் குடும்பம் குளோபி செபலா பைலட் திமிங்கலங்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் தண்ணீரில் மூவாயிரத்தி இருநூறு அடி ஆழம் வரை சென்று வேட்டையாடும் திறன் பெற்றது ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்கள் தொண்ணூறு முதல் நூற்றி எண்பது அடி ஆழத்தில் இருக்கும் இதனுடைய ஆயுள் காலம் நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபது வருடங்கள் இது பதினெட்டு அடி நீளம் வரை வளரும் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோ எடை வரை வளரும் ஒன்பதாவது இடத்தில் இருப்பது பராகுடா பிஷ் சீலா மீன் என அழைக்கப்படும் இந்த மீன் வன்முறை குணத்தையும் பயங்கர தோற்றத்தையும் கொண்டது இது ஸ்பைரேனா குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த மீன் கடலின் வெப்ப மண்டலம் மற்றும் மெதுவெப்ப மண்டலங்களில் வாழ்கிறது கடலின் பவள திட்டுகள் மற்றும் கடல் புல்வெளிகள் இதற்கு பிடித்த இடங்கள் ஆறு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் நீளமும் முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலமும் கொண்டது இவை அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் கரீபிய கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது இருபத்தி நான்கு கிலோ எடை கொண்டது இது நாற்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடியது எட்டாவது இடத்தில் இருப்பது கில்லர்வேல் எனப்படும் ஓர்கா திமிங்கலம் கில்லர்வேல் ஓர்கா திமிங்கலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இவை பெரும்பாலும் ஆர்டிக் அண்டார்டிகா மற்றும் வெப்ப மண்டல பகுதிகளான பால்டிக் மற்றும் கருங்கடல் பகுதிகளில் வசிக்கின்றன ஆண் ஓர்கா திமிங்கலங்கள் முப்பது அடி நீளமும் பெண் திமிங்கலங்கள் இருபத்தி ஆறு அடி நீளமும் இருக்கும் ஆண் திமிங்கலத்தின் எடையானது ஏழாயிரத்தி இருநூறு கிலோவும் பெண் திமிங்கலத்தின் எடை ஐயாயிரத்தி நானூறு கிலோவும் இருக்கும் இந்த ஓர்கா திமிங்கலங்கள் மீன்கள் சீல்கள் கடல் சிங்கங்கள் மற்றும் பிற திமிங்கலங்களை வேட்டையாடி உண்கின்றன கிட்டத்தட்ட எண்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆயுட்காலம் கொண்டவை இவை ஒரு மணி நேரத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடியது ஏழாவது இடத்தில் இருப்பது போனிட்டோ இந்த போனிட்டோ மீன் ஸ்கோம் பிரிடே குடும்பத்தை சேர்ந்தது இவை சர்டைன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன இந்த போனிட்டோ மீன்கள் பசிபிக் அட்லாண்டிக் கருங்கடல் மற்றும் மத்திய தரைகடலில் காணப்படுகிறது இது ஆறு கிலோ எடை வரை வளரும் முப்பது இன்ச் நீளம் வரை வளரக்கூடியது இவை அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடியவை ஆறாவது இடத்தில் இருப்பது போன்பிஷ் இது ஓஸ்டிசித்தியஸ் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இந்த போன்பிஷ் மீனிற்கு அதிக அளவு முட்கள் உள்ளதால் இதற்கு இந்த பெயர் வந்தது இது உலகெங்கும் உள்ள ஆழமற்ற தண்ணீரில் கிடைக்கும் வேகமாக நீந்தக்கூடிய மீனினம் தொன்னூறு சென்டிமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது பொதுவாக சில்வர் மற்றும் கருப்பு வண்ணங்களை கொண்டுள்ளது இவை வெப்ப மண்டல பகுதிகள் மற்றும் ஆழமற்ற மணல் பரப்பில் வாழ்கின்றன இதனுடைய ஆயுள் காலம் சுமார் பத்தொன்பது ஆண்டுகள் ஆகும் இவைகள் சுறாக்கள் மற்றும் பாராகுடாஸ் மீன்களின் வழக்கமான உணவு வேட்டை மீன்களிடம் இருந்து தப்பிக்க இந்த மீன் அதிக வேகத்தில் நீந்துகிறது அதாவது அறுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்துகிறது ஐந்தாவது இடத்தில் இருப்பது பிளைங் பிஷ் பறக்கு மீன்கள் உலகம் முழுவதும் காணப்பட்டாலும் குறிப்பாக அட்லாண்டிக் பசிபிக் இந்திய பெருங்கடல்களின் சூடான வெப்ப மண்டல மற்றும் துணை வெப்ப மண்டல கடல் பகுதிகளில் வசிக்கின்றன நீருக்கடியில் இருநூறு மீட்டர் ஆழம் வரையில் வசிக்கும் சில நேரங்களில் வேட்டையாடும் மீன்களிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்காக நான்கு அடிக்கும் அதிகமான உயரத்தை அடைந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து அடி வரை நீண்ட தூரம் காற்றில் பறக்கிறது இதன் அதிகபட்ச நீந்தும் வேகம் மணிக்கு சுமார் அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர்கள் நான்காவது இடத்தில் இருப்பது எல்லோஃபின் டுனா வட மற்றும் தென்னரை குளங்களில் வாழும் பெரிய சூறை இனங்கள் இவை எல்லோஃபின் டுனா தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் வாழ்கின்றன எட்டு ஆண்டுகளுக்குள் சுமார் நூற்றி எண்பது கிலோ எடையை அடைகிறது இவை கடலின் மேற்பரப்பில் கிடைக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் சாப்பிடுகின்றன தொடர்ச்சியாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் வேட்டை மீன்களிடம் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்காக இந்த இடமாற்றம் இந்த மீன்களின் நீளம் ஏழு அடி இருக்கும் இது ஒரு மணி நேரத்திற்கு அதிகபட்சமாக எழுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தும் தன்மை கொண்டது மூன்றாவது இடத்தில் இருப்பது மேக்ரோ ஷார்க் இந்த மேக்ரோ ஷார்க் ப்ளூ பாயிண்டர் போனிட்டோ ஷார்க் மற்றும் ஷார்க்ஸின் மேக்ரோ ஷார்க் என பல பெயர்களில் அறியப்படுகிறது மேக்ரோ ஷார்க் உலகம் முழுவதும் உள்ள வெப்ப மண்டல கடலில் வாழ்கின்றன சூரிய மீன்கள் ஆமைகள் மற்ற சுறாக்கள் சோட்ஃபிஷ் கடல் பறவைகளை உணவாக உட்கொள்கிறது இது சராசரியாக பத்து அடி நீளம் கொண்டதாக இருக்கும் 
நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிலோ எடை வரை இருக்கும் இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழும் எழுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இவை நீந்த கூடியது இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது ஸ்வாட் பிஷ் இந்த ஸ்வாட் பிஷ் அட்லாண்டிக் இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் பசுபிக் பிராந்தியங்களில் நீரின் மேற்பரப்பில் இருந்து ஐநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஆழத்தில் பரவலாக காணப்படுகின்றன பொதுவாக பத்திலிருந்து பதினான்கு அடி நீளம் வரை வளரும் அறுநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வரை எடை கொண்டது மேற்கத்திய நாடுகளில் விலை உயர்ந்த உணவாக இது இருக்கிறது குளிர் காலநிலைகளில் இவைகள் வெப்பமான காலநிலை பகுதிகளை நோக்கி நகர்கின்றன இந்த மீனால் இரண்டாயிரம் அடி ஆழத்தில் கூட நீந்த முடியும் மணிக்கு தொன்னூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடியது முதலிடத்தில் இருப்பது மார்லின் இந்த மார்லின் மீன் ஈஸ்டியோபோரிடை குடும்பத்தை சேர்ந்தது பதினாறு அடி நீளம் வரை வளரும் சராசரியாக இந்த மீன் அறுநூற்றி எழுபது கிலோ எடை இருக்கும் அட்லாண்டிக் ப்ளூ மார்லின் மகைரா நைஜீரியன் பிளாக் மார்லின் மற்றும் இசிட்ரோம்பேக்ஸ் இண்டியா போன்றவை இதில் உள்ள மிகப்பெரிய இனங்கள் பொதுவாக வேட்டையாடுவதற்காக தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் வருகிறது இந்த மீன் வகை குளிர்ந்த வெப்பமண்டல பகுதிகளில் இருந்து வெப்பமான இடங்களுக்கு இடம்பெயர்கிறது சராசரியாக மணிக்கு நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீந்தக்கூடியது இது இதுவே உலகில் மிக வேகமாக நீரில் நீந்தும் உயிரினமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்